Hello po mga friendship! Uh, nandito na naman po tayo sa aking cooking channel. Ang iluto po natin ngayon is Japanese food. Nimono, which is a sim simmered vegetables with chicken and uh, pork. Okay, ito po ating mga ingredients. Uh, bamboo shoot. Uh, Tagalog is labong ba? Labong. Lotus root. Konyaku jelly. Mushroom, gabi, taro, carrots, bordak roots. Ayan po yan, nakahiwa na po yan. Pero ang itsura niya po, pag hindi pa siya nahihiwa, ganito. Ayan na, ayan siya, ayan, ayan. Ayan po siya, ayan po siya. Mahaba siya. Ayan po siya. And uh, chicken and pork. Nagamit din po ako ng mirin, soy sauce, sake, and bonito na, ano tawag dito? Broth. Okay? Dashi. Hon dashi broth. Okay? Uh, Pinapakuloan ko pa kasi yung broth. Okay? Uh, yun lang po. Proceed na po tayo sa next step. Nag-start na po tayo. Nag-aayos ko ng camera, ha? Po, uh, start na po tayo sa ating limono. Nakasindi na po yung ating kanan. Lagyan po natin ng uh, olive oil. Dapat mainit ang ating casserole para hindi siya dumikit. Yan po. Hintay ng olive oil. Ayan po, mainit na ang ating casserole. Talagay po natin muna yung yung cheese. Hindi po masyado mainit yata. Talagay po natin muna muna yung hindi po masyado mainit. Hindi pa siya masyado mainit. Hindi pa siya yung tulipit. Talagay po natin yung chicken. Yung iba po, ang, ang inilalagay nila uh, chicken breast kasi nga mas healthy siya. Eh, wala akong chicken breast. Sabi ko, okay na rin itong drumstick. Sabi ko, kasi may buto. Mamaya, habang sinusimmer siya, lalabas mo yung lasa pa ng buto. At saka buto, mga tira-tira kong pork. Yung isang araw, sinama ko na rin. Ayan. Halo-halo. Gustado na ilalim. Ngayon po, ilalagay po natin yung gulay. Ayan. Ang dami nito. Grabe. Ilalagay na po natin yung gulay. Ilalagay po. Ang laki-laki ng kaserola ko. Pero puno ito mamaya. Ilalagay po po si shiitake. Uli ko po yung carrots kasi madali lang and yung konyaku. Yung konyaku po, nakalimutan ko sabihin kanina, pinakuluan ko muna siya. Kasi po, ang konyaku po, ewan ko po kung sa lahat ng country, eh ganon. Pero dito po sa amin sa Japan, ang konyaku po, may amoy. Tapos, uh, pag kinain mo nang hindi mo siya pinakuluan, may aftertaste siya. Kaya, NG, dito sa bahay namin ang ano, ang kunya ko na hindi pinakuloan. Lahat magko-complain at may aftertaste. So, make sure na pakuloan nyo siya kahit mga 3 to 5 minutes. Actually, ako po, dalawang beses ko pa siya pinapakuloan. Papakuloan ko siya ng first 5 minutes, then tapon si tubig, pakulo ulit ng 3 mi minutes, and yun pa lang, doon ko pa lang siya, o, isa, pwedeng gamitin para wala po siyang aftertaste at saka hindi siya mabaho. Okay. Ayan po. Pakulo-pakulo ulit. And then, ilalagay ko na po ang um, ito po yung broth. Bonito broth. Uh, dashi. Iminix ko lang yung powder sa hot water. Ngayon, parang kulang pa siya. So, dadagdagan ko na lang ng hot water. Tak 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 
Actually po, dapat po dito, drop lid. Pero sobrang laki po ng kaldero ko. Aking drop lid. Eh, hindi ganun kalaki. So, ang gagawin ko, ah, alam ko na solusyon. Okay, okay. Pukuha ako ng, ito. Pagkaganyan po karami ang gagawin nyo, malaking kaldero, at maliit ang drop lid nyo, ang style ko, nilalagyan ko ng parchment paper. Nilalagyan ko siya ng parchment paper. Nilalagyan ko siya ng parchment paper. Then, saka ako ilalagay ito. Yan. Bakit ba may drop lid? Um, tinanong ko po ang mga friends kong Japanese, yung mga medyo oldies na, tsaka kahit po biyanan ko, bakit ganyan ang takip? Hindi yung talagang takip ng casserole. Ang pinaka-majority pong sagot nila is para daw yung pinapakuluan hindi siya sumasayaw, hindi siya, hindi ba pagkatakip, baluwag siya. So, may tendency mag-break yung mga vegetables, ganyan. Pagka daw ganyan na parang, hindi ba, kulog na kulog siya, hindi siya sasayaw ng gusto na yung alam yung kumukulog. So, kaya nila ganito ang gamit nila. Yun po ang paliwanag sa akin. Ng majority po na paliwanag sa akin ng mga kakilala ko, Japanese na mga oldies but goodies na. Yung parang mga, uh, mga ano, mga lumang tao na dito. Uh, pero ako po mismo sa sarili ko, hindi ko alam kung yun talaga ang use niyan. Pero wala naman pumawala sa akin kung susunod ako sa talagang traditional na style nila, di ba? So, ayan po. Uh, maghintay po tayo ng ilang minutes and then lalagyan na po natin yung mga condiments niya. Ito po yung sinabi ko kanina. This is mirin. Yung medyo mas dark ang color is mirin. Ito po is sake, soy sauce, and brown sugar. Ilalagay po natin yan later pagka medyo okay na siya. Pagka medyo malambot na. Okay? Ayan po mga friends. Uh, nakaka 10 minutes na siyang kumulo. Aalisin po natin yung Ay, inalis ko nga po pala kayo na yung foamy niya sa ibabaw at hindi ko na lang na video. Alisin po natin yung dumit po yun eh. Ayan. Ako. Ngayon po, ilalagay po na, ilalagay ko na po, ito po yung sake. Then, Ah, uh, with sugar po, with sugar. With sugar. Sa akin, sugar. And then, tatakpan ko po ulit. Pabayaan ko po ulit siya uling kumulo ng mga another 10 to 15 minutes po. Grabe, ang sarap po nito. Uh, pero, ito is sa uh, mga mahihilig sa veggies. Uh. At saka po, yung mga vegan po, yung mga vegetarians, tanggalin lang po ang meat pwede yan. Meron po akong friend, favorite na favorite niya yan. Pati yung anak niya na baguets. Talagang hinahanap yan dito sa akin sa bahay. Pag tumutupo sila. Ayan po. Ayan. Patakpanulin natin another 15 minutes. Hello po. Ayan po. May 15 minutes na po siya. Bubuksan ko po ulit ha. And then... Ilalagay ko na po ngayon yung carrots and gabi. Hindi ko po siya agad ilagay kasi ano, madali siyang lumambot. Ngayon, ilalagay, ilalagay ko na yung carrots and yung gabi. Ito pong gabi ko frozen to be ala, ala. Binili ko na lang dali, ah, to be get. Alis. Masay 
siya na, kasay siya na. Pumikit kasi eh. Kasi frozen siya, tapos basa yung plate, yung bowl. So, pinalik ko sa freezer, tumikit. Yun yun. Ayan, ilagay ko ang dami, diba? Ang dami. Tapos, ilalagay ko po ngayon yung soy sauce. Then, simmer again. Simmer, simmer. Ah, uh, eh, dito po, sa part na to, so, nailagay na halos lahat yung mirin na lang. Pinaka-late, last ko nilalagay yung mirin eh. Tikman po natin kung yun yung ating desired na lasa. Tikman po Sarap. Pero parang, kailangan ko pa siyang lagyan ng konti. Soy sauce. Soy sauce pa more. Ayan. Tansya meter lang po. Anyway, yung soy sauce namin, ano, hindi naman ganun kasi kaalam. Manamis-namis. And then, takip again. Ayan, medyo patatagalin ko na po siya. Mga, mga 30 minutes na ano. Mahinang apoy. This time, hindi na siya masusunog. Ayoko na, hindi na talaga promise. Ayan. Another 30 minutes po. Ayan po, naka 30 minutes na po siya. Ubuksan ko na po, and palapit na siyang matapos. Palapit na siyang matapos. Okay. Ayan. Kita niya, kung gaano kasustansya. Ayan, puro gulay. Actually, actually yung ano po, yung, yung meat, parang pampalasa lang talaga siya. Nakita nyo kung konti lang nilagay ko pero ang gulay yung winner. Ngayon po, last part po, ilalagay ko po si Mirin. Ayan. And then, lalakas ako apoy. Lalakas ako apoy niya. And then, mga 5 minutes lang po. And then, good to go. Ayan po ang ating cooking video for today. Ang, ah, ang aking Japanese ni Mono. Simmered vegetable. Siyempre with konting chicken. Um, that's all for today. And don't forget po to subscribe and click the uh, bell button. Okay, thank you very much po. See you next video.